السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ہوپ یو آر فائن ویلکم ٹو یور بایولوجی کلاس اینڈ آئی ایم یور بایولوجی ٹیچر مس ندا زمود اسٹوڈنٹس ایز یو نو دیٹ ٹوڈے وی ول کمپلیٹ لیسن نمبر سکس دیٹ از انزائمس ان دس لیسن وی ڈسکسڈ اباؤٹ انزائمس دیئر بیسک کیریکٹرسٹکس دین دیئر یوزز دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ دا فیکٹرز وچ افیکٹ دا ریٹ آف انزائم ایکشن and today we will discuss about the mechanism of enzyme action that how do enzymes work open page number triple one topic of discussion is mechanism of enzyme action when enzyme attaches with substrate a temporary enzyme substrate complex is formed mechanism of enzyme action ka matlab kya hai ki kisi bhi reaction mein jab enzyme help out karta hai to speed up the reaction to how does it work انزائم کیسے کام کرتا ہے وہ اس ریئیکشن کو کیسے پروسیڈ کرتا ہے اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انزائمیٹک ریئیکشنز میں یا بایولوجیکل ریئیکشنز میں جو ریئیکٹنٹس ہوتے ہیں دیز آر نون ایز سبسٹریٹس ٹھیک ہے تو جب ایک انزائم ایک ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کرتا ہے کیٹلسٹ کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے تو بیسیکلی وہ اس ریئیکٹنٹ کے ساتھ یا سبسٹریٹ کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے سو واٹ ہیپنس وین این انزائم اٹیچ وتھ سبسٹریٹ جب ایک انزائم سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو ایک کمپلیکس بن جاتا ہے ٹیمپریری سا دیٹ کمپلیکس از نون ایز ای ایس کمپلیکس یا انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس ای فار انزائم اینڈ ایس ایس فار سبسٹریٹ وین بوتھ آف دس کمبائن دے فارم آف ٹیمپریری کمپلیکس اینڈ دس کمپلیکس از نون ایز ای ایس کمپلیکس اور انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس دین انزائم کیٹلائز دا ریئیکشن اینڈ سبسٹریٹ از ٹرانسفارمڈ ان پروڈکٹ اب یہاں پر انزائم کیا کرتا ہے پھر وہ اس ریئیکشن کو پروسیڈ کرتا ہے اس کو کیٹلائز کرتا ہے اور جو سبسٹریٹ ہے دیٹ از ٹرانسفارمڈ ان ٹو پروڈکٹ سبسٹریٹ سے یا ریئیکٹنٹ سے پروڈکٹ بن جاتی ہے پی از فار پروڈکٹ آفٹر اٹ دا ای ایس کمپلیکس بریکس ان انزائم اینڈ پروڈکٹس آر ریلیز پروڈکٹ بننے کے بعد یہ کمپلیکس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے سبسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور انزائم ریلیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایز آئی ٹولڈ یو بفور اسٹوڈنٹس دیٹ ان اینی کیمیکل ریئیکشن کیٹلسٹ ڈز ناٹ ڈائریکٹلی انوالو ٹھیک ہے کیٹلسٹ جو ہوتا ہے وہ صرف انزائم کو صرف ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کرتا ہے وہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا اور اس کیس میں کیٹلسٹ کیا ہے انزائم انزائم از اے بایولوجیکل کیٹلسٹ سو آفٹر دی کمپلیشن آف ریئیکشن انزائم ول بی ریلیزڈ انزائم پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا ٹھیک ہے انزائم ول بی ریلیزڈ آفٹر دی فارمیشن آف پروڈکٹ سو دس از ہاؤ انزائمس ورک ان ڈفرینٹ ریئیکشنس اوکے In order to explain the mechanism of enzyme action, a German chemist Emil Fischer in 1894 proposed lock and key model. As we are talking about mechanism of enzyme action, ठीक है हमने ये तो पढ़ लिया कि enzyme substrate complex बनता है और फिर substrate जो होता है वो product में convert हो जाता है लेकिन उसका correct mechanism क्या है इसके लिए different models, different theories पेश की जाती है different times में سب سے پہلے ایک جرمن کیمسٹ تھا اس نے ایٹین نائنٹی فور میں ایک ماڈل پروپوز کیا تھا اباؤٹ دی میکنیزم آف انزائم ایکشن اس ماڈل کو کیا کہا گیا تھا لاک اینڈ کی ماڈل کیا نام تھا اس ماڈل کا لاک اینڈ کی ماڈل ایٹین نائنٹی فور میں یہ ماڈل پروپوز کیا گیا تھا اکارڈنگ ٹو دس ماڈل اب یہ ماڈل ہمیں کیا بتاتا ہے لاک اینڈ کی اگر ہم اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں تو ہمیں اس کے نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاؤ انزائمس ورک According to this model, both enzyme and substrate possess specific shapes that fit exactly into one another. This model ke according, enzyme aur uska jo substrate hota hai, unki shapes specific hoti hai, jo ek dusre ke andar bilkul exactly fit ho jati hai, just like a lock and a key. Jaise ek lock ke andar, har lock ki ek specific key hoti hai, thik hai? Lock aur key ki specific shape hoti hai, jaise key lock ke andar exactly fit ho jati hai. Similarly, ایمل ایمل نے کیا کہا تھا کہ دونوں انزائم اور سبسٹریٹ جو ہوتے ہیں دے بوتھ ہیو اسپیسیفک شیپس جو ایک دوسرے میں ایگزیکٹلی فٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے دس ماڈل ایکسپلین انزائم اسپیسیفیسٹی کہ انزائمس جو ہوتے ہیں دے آر اسپیسیفک ان دیئر ریئیکشنس ہر انزائم ہر سبسٹریٹ کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتا ہر انزائم ہر ریئیکشن کو اسپیڈ اپ نہیں کرتا اسی لیے اس ماڈل کو کیا نام دیا گیا لاک اینڈ کی ماڈل جیسے ہر چابی سے ہر تالا نہیں کھلتا ٹھیک ہے ایچ لاک کنٹینز اٹس اسپیسیفک کی سملرلی ایچ سبسٹریٹ کنٹینز اٹس اسپیسیفک انزائمس ٹھیک ہے سو واٹ ڈز لاک اینڈ کی ماڈل ایکسپلین دس ماڈل ٹیلز اس دیٹ بوتھ انزائم اینڈ سبسٹریٹ پوزیس اسپیسیفک شیپس ٹھیک ہے انزائم اور سبسٹریٹ کی جسٹ لائک دس یہ دیکھیے یہ ایک انزائم ہے 
और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरे का पूरा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में सिर्फ उसका कुछ पोर्शन इन्वॉल्व होता है उसको एक्टिव साइट कहते हैं सो so, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप सबस्ट्रेट जैसी है ठीक है सो दैट इट कैन फिट एग्जैक्टली इन टू वन एन अदर ये देखिए ये इसके अंदर फिट हो गई एंड देन आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड प्रोडक्ट इज रिलीज सो इससे आप कह सकते हैं कि एंजाइम और सबस्टेट की जो होती है वो स्पेसिफिक शेप होती है जो दूसरे में एग्जैक्टली फिट हो जाती है और इस मॉडल से हमें एंजाइम की स्पेसिफिसिटी का भी अंदाज़ा होता है कि हाउ एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू देयर सबस्टेट्स ये तो था फर्स्ट मॉडल फिर कुछ टाइम के बाद इन 1958 एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशनर सजेस्टेड अ मोडिफिकेशन टू लॉक एंड की मॉडल एंड प्रपोज इंड्यूस्ड फिट मॉडल इस मॉडल को इतना ज़्यादा कोई एक्सेप्ट नहीं किया गया ठीक है क्योंकि इसके कुछ लिमिटेशंस कुछ ड्रॉबैक्स थे तो इसके बदले में एक और मॉडल पेश किया गया 1958 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था डैनियल कोशलैंड उसने एक और मॉडल सजेस्ट किया इसी की मॉडिफिकेशन में ठीक है उस मॉडल को कहा गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल अब वो मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर रेदर इट इज़ मोल्डेड इन द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ये मॉडल हमें ये बताता है कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की यानी कि ये वाली साइट यानी वो साइट जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है इट्स नॉट अ रिजिड रिजिड मतलब होता है जो अपनी शेप बिल्कुल चेंज नहीं करता ठीक है नॉन इलास्टिक जिसमें बिल्कुल लचक नहीं होती बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी शेप चेंज कर सके उसे हम कहते हैं रिजिड तो अकॉर्डिंग टू डैनियल कोशलैंड एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है इट्स नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर वो रिजिड नहीं होती बल्कि वो अपनी शेप चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स इट इज़ मोल्डेड इन टू द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ठीक है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो अपनी शेप चेंज कर सकती है किसके अकॉर्डिंग अपनी शेप चेंज करेगी सबस्टेट के अकॉर्डिंग यानी कि जो सबस्टेट की शेप है एंजाइम की एक्टिव साइट उसके मुताबिक मोल्ड हो सकती है ताकि सबस्टेट उसमें ईजीली फिट हो सके दिस मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल दैन लॉक इन की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन ये इसको डायग्रामेटिकली रिप्रजेंट किया गया है ठीक है इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये देखिए ये एंजाइम है ये इसकी एक्टिव साइट है यहाँ पर देखें इसकी शेप क्या है इट डजेंट मैच विद द शेप ऑफ सबस्टेट ठीक है सबस्टेट इसमें फिट नहीं होगा फिर एक्टिव साइट सबस्टेट को फिट करने के लिए अपनी शेप चेंज कर लेती है देन सबस्टेट इज एक्सैक्टली फिटेड इन द एंजाइम एंड रिएक्शन प्रोसीड्स आई होप दिस इज क्लियर टू यू तो ये दो मॉडल्स प्रपोज किए गए थे एंजाइमेटिक एक्शन के लॉक एंड की मॉडल जिसके मुताबिक एक्टिव साइट और सबस्टेट की जो शेप होती है दे आर स्पेसिफिक एंड कैन कैन फिट एग्जैक्टली इन टू वन एंड अदर और सेकेंडली जो है दैट इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम्स एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर इट कैन बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायर्ड शेप टू कैरी आउट एनी रिएक्शन लास्ट टॉपिक है जी स्पेसिफिसिटी ऑफ एनजाइम्स एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट एनजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन दियर रिएक्शन देर आर ओवर टू थाउजेंड नोन एनजाइम्स ठीक है मोर देन टू थाउजेंड एनजाइम्स जो हैं इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी दे आर नोन और हर एंजाइम जो है दैट इज़ इन्वॉल्व इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन ठीक है ओवर टू थाउजेंड नोन एंजाइम्स ईच ऑफ विच इज़ इन्वॉल्व इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन हर एंजाइम जो है वो अपने एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है एंजाइम्स आर ऑल्सो सब स्टेट स्पेसिफिक हम बात करते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो दे आर स्पेसिफिक लाइक अगर पेप्सिन है विच वर्क इन स्टमक कैविटी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है ठीक है पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे स्टमक में होता है प्रोटीन्स जो हम खाते हैं फूड के साथ प्रोटीन उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंड एज यू नो दैट स्टमक हैज़ एसिडिक एनवायरमेंट तो पेप्सिन जो है वो एसिडिक एनवायरमेंट में ही काम कर सकता है वो बेसिक एनवायरमेंट में या अल्कलाइन एनवायरमेंट में काम नहीं कर सकता तो ये तो होगी कि एनजाइम स्पेसिफिक होते हैं टू द एनवायरमेंट इन विच दे वर्क कुछ एंजाइम जो होते हैं दे आर ऑल्सो सबस्टेट स्पेसिफिक यानी कि वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है एंजाइम्स उसके लिए भी स्पेसिफिक होते हैं हर एंजाइम हर सबस्टेट के साथ अटैच नहीं होता फॉर एग्जांपल द एंजाइम प्रोटीएज एज देयर नेम इंडिकेट्स प्रोटीएज ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स ठीक है प्रोटीन्स के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं प्रोटीएज उनको ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है जो एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है दैट विल नॉट वर्क ऑन स्टार्च सर स्टूडेंट्स यानी कि एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन के ऊपर वर्क कर रहा है यहाँ पर इस केस में प्रोटीन इज़ अ सबस्टेट ओके प्रोटीन इज़ अ सबस्टेट और उस सबस्टेट के ऊपर कौन वर्क कर रहा है कौन सा एंजाइम प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है वो स्टार्च के ऊपर काम नहीं करेगा स्टार्च इज़
स्टार्च को कौन ब्रेक डाउन करता है अमाइलेज सिमिलरली लाइपेज एंजाइम एक्ट्स ओनली ऑन लिपिड्स एंड डाइजेस्ट दैम इन टू फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रोल इसी तरह से एक एंजाइम है लाइपेज ये सिर्फ लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा इस एंजाइम का प्रोटीन के ऊपर कोई असर नहीं होगा हाउ एंजाइम्स ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इज डिटर्मिन बाई द शेप्स ऑफ देर एक्टिव साइड्स ठीक है एक्टिव साइड्स की शेप जो होती है वही बेसिकली उसकी स्पेसिफिसिटी को डिटर्मिन करती है क्योंकि एक्टिव साइड्स जो होती हैं दे स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप दैट फिट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ठीक है अभी हमने ये बात पढ़ी है सीन दिस फिगर हाउ द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ एक्टिव साइड एंजाइम डिटर्मिन इट स्पेसिफिसिटी फॉर सबस्ट्रेट अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये एंजाइम है एंड इट्स इट एक्टिव साइड ये तीन सबस्टेट्स हैं तो ये एंजाइम कौन से सबस्टेट के साथ अटैच होगा कौन से सबस्टेट के साथ वर्कआउट करेगा इट इज़ क्लियरली इंडिकेटेड दैट दिस एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर सबस्टेट नंबर थ्री क्योंकि देखें दोनों की शेप सेम है दे कैन फिट एग्जैक्टली इन टू वन एंड अदर सो हेयर लेसन नंबर सिक्स इज़ कम्प्लीटेड कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज पेज नंबर वन फिफ्टीन एम सी क्यूज हम देख लेते हैं नंबर वन इज़ वट इज़ ट्रू अबाउट एनजाइम्स एनजाइम्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है दे मेक बायोकेमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली दैट इज़ रॉन्ग ये रिएक्शन को तेज़ ज़रूर करते हैं लेकिन उसको ऐसा नहीं होता कि वो रिएक्शन बिल्कुल ही स्पॉन्टेनियसली यानी कि एकदम से कम्प्लीट हो जाए दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन ये हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को कम करते हैं दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक इन देर चॉइस ऑफ सबस्टेट ये भी रॉन्ग है ये हमने अभी पढ़ा है दे आर नीडेड इन लार्ज क्वान्टिटीज दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग सो करेक्ट स्टेटमेंट इज बी दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन सेकेंड टू वट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स डू एनजाइम्स बिलोंग प्रोटीन्स ठीक है ये हमें पता है कि एनजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर वट इज़ ट्रू अबाउट को फैक्टर्स को फैक्टर्स क्या करते हैं ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोटीन नो दे हेल्प फेसिलिटेट एनजाइम एक्टिविटी इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी आर कम्पोज ऑफ प्रोटीन्स को फैक्टर्स आर नॉट प्रोटीन्स दे आर नॉन प्रोटीन पार्ट ठीक है सो इनका फंक्शन क्या होता है दे हेल्प फैसिलिटेट एनजाइम एक्टिविटी नंबर फोर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड बाई ऑल एनजाइम्स नो तमाम एनजाइम्स को प्रोस्थेटिक ग्रुप की जरूरत नहीं होती लूजली अटैच विद एनजाइम नो प्रोटीन्स इन नेचर नो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं दे आर एक्चुअली टाइटली बाउंड टू एनजाइम सो करेक्ट आंसर इज डी वेन वी एड मोर सबस्टेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एनजाइमेटिक रिएक्शन एंड देर इज नो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन वट वुड प्रोडिक्ट एक रिएक्शन हो रहा है उसमें आप मजीद सबस्टेट एड करते हैं लेकिन रिएक्शन पर कोई उसका रेट इंक्रीज नहीं होता तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है ऑल एक्टिव साइट्स हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय सबस्टेट मॉलिक्यूल्स कि ऑलरेडी इतना सबस्टेट था कि एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट्स जो हैं दे आर ऑक्यूपाइड मजीद सबस्टेट के लिए एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर कोई जगह नहीं है इसलिए मजीद अब रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होगा देन विच ऑफ द विच ऑफ दिस ग्राफ करेक्टली शोज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एनजाइम कंट्रोल रिएक्शन ये लास्ट वाला ग्राफ है ठीक है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है फर्स्ट इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर रेट ऑफ एनजाइमेटिक रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज लेकिन आफ्टर द ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर मजीद आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा एंजाइम डी नेचर हो जाएगा और रिएक्शन रेट स्लो होते होते बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा नाउ कम टू वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट पेज नंबर वन सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर वन इज हाउ वुड यू डिफाइन एंजाइम्स डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है डेफिनेशन एंजाइम की जो है वो उस चैप्टर के स्टार्ट में गिवन है वट आर एंजाइम्स और सेकेंडली आपने क्या करना है बेसिकली आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं ठीक है पेज नंबर वन जीरो सेवन पे इसकी डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर वन इज एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर ये यहाँ से लेकर आपका एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन एंड एट नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन दिस इज डेफिनेशन ऑफ एंजाइम एंड देन इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स ये आपने कंप्लीट यहाँ तक करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू इज वट डू यू मीन बाई एक्टिवेशन एनर्जी एंड वाई इट इज रेफर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एनजाइम्स दैट इज दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर वन जीरो सेवन क्वेश्चन नंबर टू एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी है और ये इसका एंजाइम के साथ क्या लिंक है वो भी यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर थ्री इज इन अ रेंज ऑफ जीरो टू थर्टी फाइव सेल्सियस स्केल द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अब थर्टी फाइव एंड बिलो जीरो सेल्सियस एंजाइम एक्टिविटी स्लोज डाउन एंड इवेंच
एक्सप्लेन वाई ये हमने जो पढ़े थे ना फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम एक्शन उसमें ये टेम्परेचर वाला सारा इसमें आ जाएगा विद ग्राफ ग्राफ भी कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज पी एच अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी ये बी सी में है क्वेश्चन नंबर फोर पी एच कैसे अफेक्ट करती है एंजाइम एक्टिविटी को पेज नंबर वन एलेवन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम अच्छा इसको आप फिलहाल छोड़ दीजिए ब्रीफली डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स ये अभी हमने दोबारा से ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ठीक है टेम्परेचर सब स्टेट कॉन्सेंट्रेशन एंड पी एच तो इसको आप लोग अपनी नोटबुक्स पे सिर्फ अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर मार्क किए हैं आप सिर्फ वो लिख लें दोबारा से इसको मत लिखें लेकिन बुक पे मार्क ज़रूर कर लें क्वेश्चन नंबर सिक्स है यहाँ से टेम्परेचर सब स्टेट कॉन्सेंट्रेशन एंड पी एच यहाँ तक क्वेश्चन नंबर फाइव जो था वट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम मेक्स एंड स्पेसिफिक फॉर सब स्टेट ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सो लीव इट क्वेश्चन नंबर सेवन इज डिस्क्राइब द लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ये हमने अभी पढ़ा है ऑन पेज नंबर वन ट्वेल्व लॉक एंड की मॉडल क्वेश्चन नंबर सेवन इसकी आपने डायग्राम के साथ करना है यहाँ तक ठीक है फिर है जी शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन को फैक्टर एंड को एनजाइम्स पेज नंबर वन जीरो नाइन पेज नंबर वन जीरो नाइन पे है डेफिनेशन को फैक्टर और को एनजाइम्स की सम एनजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क हार अदर्स रिक्वायर्ड नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर आइंस कॉल्ड को फैक्टर्स उसके बाद सेकंड क्या था को एनजाइम को एनजाइम की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ठीक है इफ ऑर्गेनिक को फैक्टर्स आर लूजली अटैच विद एनजाइम देर कॉल्ड को एनजाइम्स सिंपल आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है को फैक्टर्स की यहाँ तक एंड देन को एनजाइम्स की ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द मेन यूज ऑफ एनजाइम्स इन पेपर इंडस्ट्री इसका आंसर भी पेज नंबर वन जीरो नाइन पर है यूज ऑफ एनजाइम इन टू पेपर इंडस्ट्री सिंपल सो यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन ऑन योर नोट बुक्स और उसके अलावा बाकी आपको पता है कि याद तो आपको पूरा चैप्टर करना है क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से भी आते हैं पेपर में So here's your chapter number six is completed. That was all about today. Allah Hafiz.